కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం కరోనాతో చనిపోయిన వారి మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది ప్రత్యేక అంబులెన్స్ లో డెడ్ బాడీని శ్మశాన వాటికకు తరలించారు మున్సిపల్ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమాన్ని దగ్గర నుండి చూసుకోవాలి కానీ పెద్దపల్లి జిల్లా మున్సిపల్ సిబ్బంది మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు నిన్న పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఐసోలేషన్ వార్డు లో రోగి మృతి చెందాడు కరోనాతో చనిపోయిన రోగిని తీసుకెళ్లడానికి మున్సిపల్ సిబ్బంది ముందుకు రాలేదు కానీ డాక్టర్ శ్రీరామ్ మాత్రం మానవత్వంతో ఆలోచించారు తన సిబ్బందితో కలిసి డెడ్ బాడీని ట్రాక్టర్ లో తరలించారు వైద్యుడు చేసిన పనికి అందరూ ఆయనను అభినందిస్తున్నారు కరోనా మరణాల పట్ల మానవత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు కొందరు మనుషులు కరోనా మరణాల పట్ల మానవత విలువలను కోల్పోయే విచక్షణ విధంగా వారిని దగ్గరికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో కరోనాతో మరణించినటువంటి బాధితులను శ్మశాన వాటికకు తరలించాల్సినటువంటి సిబ్బంది కూడా ఇందుకు నిర్లక్ష్యంగా వివరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ అనేకం చూసాం అయితే తాజాగా పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రభుత్వ ఐసోలేషన్లో నిన్న మరణించినటువంటి రోగి శ్రీనివాస్కు సంబంధించినటువంటి డెడ్ బాడీని అంత్యక్రియలకు తీసుకెళ్లేందుకు కూడా ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేశారు అయితే ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా కనిపించాల్సినటువంటి అంశం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎన్నో చూసాం ఖచ్చితంగా కరోనా బాధితుడు చనిపోతే శ్మశాన వాటికకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి వారిదే అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒకటే చెప్తుంది అయితే శ్మశాన వాటికకు తరలించాల్సినటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా నిర్లక్ష్యం వహించి అతన్ని తీసుకెళ్లేందుకు దాదాపుగా మూడు గంటల పాటు అక్కడ నిర్లక్ష్యం చేశారు దీంతో అక్కడ ఒక ఉద్రిక్తవత పరిస్థితి కూడా నెలకొంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాడు కరోనాకు సంబంధించినటువంటి అధికారి డాక్టర్ ఏదైతే ఇప్పటికే దాదాపుగా మూడు గంటల పాటు అక్కడ డెడ్ బాడీతో ఆసుపత్రి ఆవరణంలో ఉన్నటువంటి ఆ డెడ్ బాడీని ఎవరు రాకపోవడంతో మానవత్వంతో స్పందించి అతనే స్వయంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కోవిడ్ సిబ్బందితో కలిసి అతనే స్వయ శ్మశాన వాటికకు తరలించి అతనే అంత్యక్రియలు చేసేంత వరకు కూడా ఉన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే కరోనా మరణాల పట్ల ఏ విధంగా మానవత విలువలు మానవ సంబంధాలు కూడా మంట కలిసిపోతున్నాయి అన్నటువంటిది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే ప్రధానంగా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఈ ఘాతుకానికి సంబంధించి మరి ఏ విధంగా ప్రభుత్వం కానీ అటువైపున అధికారులు కానీ జిల్లా యంత్రాంగం ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో చూడాల్సినటువంటి అంశం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐదు వందలకు పైచులకే కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి రోజు రోజుకు కేసుల ఉధృతి కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య కూడా అదే రీతిలో కొనసాగుతూనే ఉంది తాజాగా పెద్దపల్లిలో చోటు చేసుకున్నటువంటి ఘటన మాత్రం మా అందరినీ కూడా కలిసి వేసినట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే దాదాపుగా కరోనా మరణాలు సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి వారిని తరి తరలించాల్సినటువంటి వీరు కూడా ట్రాక్టర్లలో తరలించారు ఇది విధుల్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ సిబ్బంది కావచ్చు పారిశుద్ధ సిబ్బంది కావచ్చు ఇప్పటికైనా భయాన్ని వీడి ఖచ్చితంగా అంత్యక్రియలు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్తుంది మరోవైపున వారేమో విధుల్లో ఉన్నాము తాము తమకు వైరస్ ఈజీగా ఇతరుల నుంచి అటాక్ అవుతుంది అన్నటువంటి విషయంలో తాము తమకు కూడా భయం ఉంది తమ విధులకు హాజరు కావాలంటే ఇప్పటికే భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఇప్పటికే దశల వారిగా ఆందోళన చేశారు ఇటువైపున మాత్రం కరణి మరణించినటువంటి వారిని అంత్యక్రియలు తీసుకెళ్లాలంటే మాత్రం భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది పెద్దపల్లి జిల్లా ఐసోలేషన్లో మరణించినటువంటి కరోనా బాధితుడు శ్రీనివాస్ అప్డేట్ కెమెరామెన్ సంపద కలిసి అమ్మిరెడ్డి ఎన్టీవీ కరీంనగర్